சென்னை சேலம் இடையே ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் விமான சேவை துவங்கியுள்ளது துவக்க விழாவில் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி குறைந்த செலவில் விமான சேவையை பயன்படுத்த உடான் திட்டத்தின் கீழ் விமானம் இயக்கப்படுகிறது என்றார் சேலம் மாநகரம் மற்றும் சேலத்தை ஒட்டியுள்ள நாமக்கல் மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் அனைத்து மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் இளைஞர்கள் தொழிலதிபர்கள் இன்றைக்கு சென்னைக்கு சென்று வருவதற்கு இன்றைக்கு விமான சேவை இன்றைக்கு பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கும் கர்நாடக தேர்தல் முடியும் வரை காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காமல் மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்தும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து போராடவில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டை நிச்சயம் மீட்டெடுக்க முடியாது என்று தினகரன் கூறினார் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து போராடலைன்னா இல்லை நிச்சயம் நாம் தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுக்க முடியாது அது ஒரு அலாமிங் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு நேற்று அவங்க வந்து இந்த காவிரி மேற்பார்வை குழுவோ ஆணையம் சொல்றதுங்கிற சூப்பர்வைசரி கமிட்டி நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அமைக்க சொன்னால் சூப்பர்வைசரி கமிட்டி எதுக்கு அமைக்கணும் இன்னும் ஆறு வாரம் முடிய போகுது இதுதான் மும்பையைச் சேர்ந்த ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் முறைகேடாக அந்நிய முதலீட்டை பெற உதவிய குற்றச்சாட்டில் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி கடந்த மாத இறுதியில் கைது செய்யப்பட்டார் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியதை அடுத்து திகாரில் இருந்து விடுதலையாக இச்சென்னை திரும்பிய கார்த்தி தன் மீதான பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் சரியான பதிலடி கொடுத்திருப்பதாக கூறினார் தன்னை அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கவே பொய் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகவும் அதை நீதிமன்றம் மூலம் வெற்றி கொள்வேன் என்றும் கூறினார் நடுநிலையாக இருப்பவர்கள் அனைவருக்குமே நன்றாக தெரியும் எதற்காக இத்தகைய நடவடிக்கைகள் என் மீது எடுக்கப்படுகின்றன என்பது எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும் இது அரசியல் ரீதியான தாக்குதல் இது நிச்சயமாக நீதிமன்றத்தில் நான் வெற்றி பெறுவேன் நான் மீண்டும் கூறுகிறேன் நேற்று நீதிபதி கர்க் அளித்த தீர்ப்பில் ஐம்பதாவது பத்தியை படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் என் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் பொய் என்பது நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்து நடைப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவித்தார் வைகோ நியூட்ரினோவை நாசகார திட்டத்தை எதிர்த்து விழிப்புணர்வு பிரச்சார பயணம் நீற்று நோய் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் சார்பாக நடத்தப் போகிறேன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயல் தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் சகோதரர் தளபதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார் பிஜேபி அதிமுக தவிர்த்த அனைத்து அரசியல் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தவிர்த்த அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து என்னை வாழ்த்துகிறார்கள் நிறைவு நிகழ்ச்சிக்கு கேரளாவினுடைய எதிர்கட்சி தலைவரும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சருமான என்னுடைய அன்பு நண்பர் ரமேஷ் சென்னிதலா அவர்கள் கம்பத்தில் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி முடித்து வைப்பதற்கு வருகிறார் காவிரி விவகாரத்தை அரசியலாக்குகிறீர்கள் ஆனால் உச்சநீதிமன்றம் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது என்று கூறினார் அர்ஜுன் சம்பத் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது அந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் நடக்கும் என்று உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நிலையிலே அந்த தேதிக்குள்ள நடக்கலன்னா நிச்சயமா ஏடிஎம் கே டிஎம் கே எம்பிக்கள் எல்லாம் ராஜினாமா பண்ணணும் இதுல ஒரு அரசியல் உள்குத்து இருக்கு தமிழக அரசு பேருந்து ஞாயிறு காலை திருப்பதி பேரூரார் அருகே சாலை ஓர கல்வெட்டு தடுப்பு சுவர் மீது இடித்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் பேருந்து டிரைவர் வெங்கடாசலம் பெரம்பலூரைச் சேர்ந்த சுந்தராஜ் ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனர் லேசான காயம் ஏற்பட்ட சக பயணிகளை மாற்று பேருந்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர் போலீசார் இதேபோல் திருத்தணி முறுக்கப்பட்டு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே திருப்பதி நோக்கி சென்ற தனியார் ஆம்புலன்ஸ் எதிர்பாராத விதமாக கார் மீது மோதியது காரில் பயணம் செய்த சம்பத் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார் காரில் பயணித்த மேலும் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் தப்பி ஓடினார் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த எட்டுக்கும் மேற்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்களையும் இரண்டு விசைப்படகுகளையும் இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருந்தது படகு பழுது காரணமாக எல்லை தாண்டி வந்ததாக மீனவர்கள் தெரிவித்ததை அடுத்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் முன்னூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் சென்ற மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டி அடித்துள்ளனர் இதனால் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக கரை திரும்பியவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் 
சென்னை அருகே பெரியப்பாளையத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பவானி அம்மன் கோவிலுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருவது வழக்கம் கோவில் அருகே உள்ள லாட்ஜில் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண் பக்தர் சில உறவினர்களுடன் தங்கியிருந்தார் ஞாயிறு காலை அவரது அறை நீண்ட நேரம் திறக்கப்படவில்லை உடன் வந்த உறவினர் ஒருவர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அப்பெண் கழுத்து அறுத்து கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார் சடலத்தை போலீசார் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த பெண்ணை நகைக்காக மர்ம நபர்கள் கொலை செய்தார்களா லாட்ஜ் ஊழியர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கோவிலுக்கு வந்த பெண் பக்தர் கொலை செய்யப்பட்டது மற்ற பக்தர்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது புழல் சிறைச்சாலையில் தண்டனை கைதிகளுக்கான பிரிவில் கஞ்சா செல்போன் தாராளமாக புழங்குவதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து சிறைத்துறை டிஐஜி முருகேசன் தலைமையில் அறுபது காவலர்கள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் காலை ஆறு மணியிலிருந்து பல மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ஒரு செல்போன் ஒரு சிம் கார்டு ஐநூறு ரூபாய் இரண்டு கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சிறையில் கைதிகளுக்கிடையே மோதல் நடப்பது வழக்கம் தற்கொலை போன்ற சம்பவங்களும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் கத்திகள் சிக்கியிருப்பது யாரையாவது தீர்த்து கட்டும் நோக்குடன் கொண்டுவரப்பட்டதா என அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன் ஜெருசலேம் நகரை நோக்கி சென்றபோது மக்கள் கைகளில் குருத்தோலை ஏந்தி வரவேற்றதை நினைவு கூறும் வகையில் கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் குருத்தோலை பவனி நடந்தது நாகையை அடுத்த வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா தேவாலயத்தில் அதிபர் பிரபாகர் தலைமையில் குருத்தோலை பவனி நடந்தது இதேபோல் சென்னை சாந்தோமில் உள்ள புனித தோமையார் தேவாலயத்திலும் குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு பிரார்த்தனையும் பவனியும் நடைபெற்றது இன்றைய நாளிலே ஒவ்வொரு மொழியிலும் இவ்வாறு குருத்தோலை ஞாயிறானது கொண்டாடப்பட இருக்கிறது கொங்கணி தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி மொழிகளிலே சிறப்பான முறையில் திருப்பலியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்பட இருக்கிறது ஆகவே இன்றைய நாள் நம்பிக்கைக்குரிய நாளாக வளர்ந்திர வாழ்ந்திர உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகின்றோம் சென்னை மாங்காடு சிவந்தாங்கல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பஞ்சமுக ஆஞ்சநேய ஆலயத்தில் ராம நவமி நிகழ்ச்சி நடந்தது பால் சந்தனம் பன்னீர் தயிர் இளநீரை கொண்டு ராமருக்கு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன விழாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் 